La quatrième liste candidate aux élections régionales dans le Grand Est a pour nom Liberté. Elle est menée par Florian Philippot et le numéro 3 dans la section Moselle est Éric Villain. Bonjour. Bonjour. Je voudrais que vous nous disiez en premier quel est le bilan que vous dressez de la mandature écoulée dans le Grand Est C'est un bilan plutôt mitigé parce qu'on pourrait s'attendre de la part d'un médecin comme Jean Rotner qui était président de la région pendant 5 pendant ans et qui a vécu le, la crise sanitaire. On aurait pu s'attendre à lui à plus de soutien pour les entreprises et, et pour les, les habitants de la grande région. Je prends pour simple exemple, euh, pendant cette crise sanitaire, on a fermé les pistes de ski, et on a fermé les stations de ski et on les rouvre là maintenant à l'été. Or Jean Rotner, qui était lui président de la région, aurait dû monter au créneau pour éviter ce genre de bêtises. Quels sont du coup les axes que vous mettez vous en avant dans votre programme bah, c'est les axes, les axes, ce sont toujours les, les mêmes problèmes, les, les problèmes d'insécurité, les, les problèmes de développement économique. Mais là encore, nous sommes la seule liste souverainiste. Euh, Aujourd'hui, euh, les autres listes sont là à prétendre qu'ils peuvent agir sur la sécurité, euh, dans les transports notamment. Or, euh, quand, on, quand on est dans l'espace Schengen, on ne peut pas maîtriser sa sécurité parce qu'on ne maîtrise pas son immigration. Concrètement, quels sont les projets que vous proposez qui concernent directement les habitants de l'arrondissement de Sarguemine euh, désenclaver euh, tout le côté euh, 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 qui, qui est la frontière allemande, tout, tout ce qui est le Bitterland, euh, avoir des transports plus réguliers, plus adaptés, et euh, aussi là aussi une, une sécurité dans les transports plus, plus mieux formés. Le mieux vivre devient euh, une priorité après plus d'une année de crise sanitaire. Selon vous, quelles leçons le Grand Est devrait-il en tirer mais le Grand Est, c'est, si vous voulez, quand, quand les gens vont aller voter, quand euh, tous les citoyens vont mettre leur bulletin dans l'urne, euh, ils vont voter pour euh, un élu, un élu local. Un élu local, c'est quoi C'est le représentant, euh, c'est leur représentant au sein d'une assemblée, que ce soit à l'Assemblée nationale pour les députés ou à l'Assemblée régionale pour les conseillers régionaux. Et on a, on a le devoir de dire la vérité aux gens. Et aujourd'hui, les autres listes ne disent pas la vérité aux gens. Je vous le disais tout à l'heure, quand on appartient à l'Union européenne, on ne fait pas ce qu'on veut euh, en, en termes d'achat, not notamment d'achat de, de, des collectivités. Il y a des règles qui sont imposées par l'Union européenne. Euh, même chose au niveau de, je vous dis, de la sécurité, il y a une ouverture des frontières qui est imposée par l'Union européenne. Et on ne peut pas aujourd'hui dire aux gens, on va faire ci, on va faire ça, on va acheter du local, alors qu'on prétend être euh, européiste. Je vous propose maintenant de vous adresser directement aux téléspectateurs et aux électeurs potentiels. Oui. Pourquoi les électeurs devraient-ils faire confiance à votre liste Parce que c'est une liste souverainiste, c'est une liste qui est là pour défendre les intérêts des Français et ici des habitants de la région. Je pense que notre objectif est prioritaire dans l'intérêt, le, le, le bien vivre, le, le mieux vivre, que ce soit au niveau sécurité et que ce soit au niveau du pouvoir d'achat ici dans la région. Et aussi arrêter, parce qu'on nous prévient qu'il y aura d'autres euh, confinements, arrêter cette, cette fermeture à outrance de tous les, toutes les activités économiques de la région. Les gens n'en peuvent plus. On voit que les vaccins ne servent à pas grand-chose. Aujourd'hui, euh, en Angleterre, il y a des pics de, de, de variants euh, se, se font apparaître tous les jours. Donc il y a vraiment euh, avoir une cohérence aussi dans, dans ce combat-là. Eh bien, comptage des voix dimanche 20 juin au soir du premier tour des élections régionales.